生我气了，都知道了吗？你前几天吃表面上打磨，其实你还偷偷给我送了好多好吃的。吃了，我没给你送过吃的。那是谁送的？是我娘吗？刀子嘴豆腐心。哎哎、呃，对对，其实是我送的。我看你前几天一直不出门，所以我就担心你不理我了。不会的，我就知道你最好了。<笑>这是什么？哦，对了，你正好来了，哎，看看，感觉一下，这个狐狸精到底什么来头？嗯嗯嗯、怎么样？奇怪，什么都感觉不到。再试一次。嗯，还是没有。你你吃点劲儿就出来了，来来来。来来来嗯、不，没有。那完了，那这狐狸一定来头不一般啊，倒好比你高太多了
。哎，对，你们都是狐狸一族，为什么差那么多呢？这么简单的一件事情，怎么就不行呢？就感觉不出来，这太奇怪了。大人，大人不好了。嗯，呃，出什么事了？有人要拆县衙。就是看中了这块风水宝地，对，对，要给红娘子修庙，修庙，修庙，修庙，修庙，修庙，都别吵了，县令大人来了，县令大人来了，你们还搞胡闹？县令大人来了，来的正好啊。哎呀，我们也听说你这官是花银子买来的，怎么着？你这县衙打算要多少银子卖给我们呢？钱。我们有的是啊，大有的，多少钱吧？青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，青庙，再这样下去，怎么办啊？没事儿，我今天晚上就去帮你挥挥那个狐狸精吧。你？嗯，就这么说定了。今天晚上子时，衙门后巷不见不散。来，哥。哎。话就是不能信，还拉什么钩？真是的！哎，元丰，锦绣，我看见了。你看见什么了？狐狸精，那边有一个穿红衣服的狐狸精，在那儿。哎，元丰，你要小心啊！的，我昨天晚上在后巷等了你一晚上都没看到你，你还好意思说我？哇，真的太像了！像什么？哎，我我问你，你有没有什么孪生的姐妹？她也是狐妖，然后呢，她跟你比起来，没你那么傻。你才傻！那我狐妖有很多，但是不限就我这一个的。哦，那怎么回事啊？哎，今晚还去抓狐妖吗？不去了，我困得很，我再睡一会儿。懒臭。
真的是我眼花了。小翠以前是怎么帮我们的？那个，你被司徒琴用妖术灌了脸，她就不能被妖术控制的心智啊？对呀、啊。放心吧，这件事情呢，我一定会解决的。可是显风华马上就要。显风华。嗯。一定不能让显风华过来。为什么？你不是要偷工吗？你把显风华拦住，我就给你了一等功。别可是，我还没说可是呢。不用说话，我手已经这样了，是工伤，以后很多事情我只能用这一只手做了，所以你要负责。
服。你是不是中了什么毒了啊？你是狐仙，你你不是狐狸精啊？狐仙，我们狐狸都一样，就喜欢看你们男人都疯狂，看女人都伤心落泪。那饱含痛苦和寂寞的眼泪，真是好吃。你你你你你神经病啊！变态！我我王元峰，王元峰，你现在认不认识？王元峰，当然认得。真真真的吗？嗯，你过来。你呀、啊，要是不想让我这样，那就替全城的男人来爱我吧。我代替全城人打你还差不多、嗯，舍得吗？神经病！狐妖就是狐妖，湿了女人的眼泪就会上瘾，最终露出妖精的本性。哼，到时候看元峰还怎么把你留在身边。是给我的呀，之前锦绣都有冒犯，这是给干娘赔罪的。<笑>那你不如多冒犯我几次了。<笑>哎呀，说笑的，这礼物啊，太贵重了。锦绣，你先出去啊！啊，哎呦，可是干娘，哎哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，全是借口，你就是不想让元丰娶我。哎呦，哎。这孩子真不如从前了，一天一个新娘。喂，什么反应？
去呢？他怎么样了？把门关上。我呢，找了个安全的地方把它关起来了。其实它白天挺好的，但是一到晚上就发疯。哎，最奇怪的是它晚上干的事情，它白天一点都不记得，你知道吗？那你不告诉他吗？我怕他心里受刺激，白天万一也不好了呢。哎，不是，这显风华怎么样了？哎，他之前就受了伤，又中了我的埋伏。估计好几天都起不来了。哎，你真有办法让小翠恢复吗？再再再给我一点时间，肯定可以的。哎，哎，对了，你别告诉显华。为什么？他是，他木头脑袋，笨手笨脚的，他不行。不许你说他，他哪有你说的那么差？上次多亏他救了我呢。哟。救你一次就芳心暗许了是吧？看来熊哥真不应该把你们的婚约取消，我要去跟熊哥好好聊聊。哎，别别别，你不许去！谁说我芳心暗许了？就他那种呆子，我怎么可能喜欢他？哎呦，我打你不告诉他就是了。我能信你吗？我肯定不告诉他。清楚，你是小翠，你不爱吃什么眼泪的，你爱吃肉，除了人肉以外，所有肉你都爱吃，你爱吃肉肉肉肉肉肉。小翠，肉。想起来了吗？坚持一下，坚持一下，我现在就给你弄肉去。什么羊腿什么的，坚持啊！在这儿啊！我是小翠的。我刚经过这儿，听见小翠在喊救命。她说她犯错了，被你关在这儿关了一整天，一天。
ಚಿಗಳಿ已经是这个月第四具尸体了，而且全都是被吸干了血液呢。这么妖异恐怖的事情，想来都不是人干的。会不会是那狐狸精？别那么快下定论吧。
觉得现在必须告诉谢风华了。什么意思？啊？什么意思？小翠现在已经不仅是迷乱人心了，她已经杀了人了。你凭什么说就是他呢？那天他恢复理智，你看到的，你看到的呀。那只是一时，如果你不阻止他的话，他会害死多少人？你不应该再这样放纵他了。我一定会证明他是无辜的。丫头，你怎么不早说呢？原来你回来是为了找我，你知道吗？其实这些日子，我也一直想着你。你记不记得我们以前一起玩拜堂成亲的娃娃？我一直留着呢，因为我相信你会回来的。你骗人！我都暗示过你多少次了，可是你根本就没有理人家，还有人家主动去找你，人家一个女孩子会害羞的。那时候是因为衙门事情太多了，显风华的事儿，碍丫的事儿，还有那个小翠啊，她天天烦着我，我实在是没有办法。元丰，你别这么说，小翠姑娘她孤身一人，我们应该多照顾她，不能让她受委屈。她一个人，哼，她就是一个妖，她不伤人已经很好了。什么？她是妖？她要不是妖，怎么会有这么多人迷恋她、追随她，为了她抛妻弃子、倾家荡产？就他这样，还天天缠着我不放，不把他关起来，不知道你有多少事儿呢。那你那次还当众在画舫上亲他，那是情势所迫。锦绣，我们青梅竹马，你应该知道我的心。你呀、啊，才是我最喜欢的人。小翠她现在本性毕露，惹起众怒，正是我们除掉他的最好时候。这不是真的，云峰他不会害我，他不会害我。小翠姑娘，你没事吧？哎，喂，小翠姑娘这个样子，是有出什么事了吗？元丰他出城了，他又不让我告诉显风华，该怎么办呢？啊
不想这样，你们不要为难他。如果你们有什么不爽，就冲着我来。吞下，好，你们吞下。老魏，来吞下。你们要打就打我好了。咱们主题不同风格。做了那么多让你丢脸的事，我已经不能再继续留下来了。但是我一定要向你证明，我不是一个只会给你惹祸的人。我一定要帮元丰找凶手咱们现在是不是风水不好？怎么接下来才死人呢？别瞎说，还不是老张自己倒霉吗？自己倒霉，被西城。
蛇干尸。现在咱们县百姓都在传，说朱县令在任的时候贪了一大笔银子，又藏在县衙后院的八仙楼的地下。不会吧？我来家那么久，我怎么不知道啊？他们传的可邪乎了，说朱县令生前养了一只妖，专门给他开收宝藏。这个妖怪每天都要吸收精血，增加修为。朱县令还活着的时候，就跟妖道学习了妖法，喂饱这只妖怪。现在朱县令一死，就没人喂他了，这不又出来伤人了吗？吸血妖怪，嘘，真的假的？这以后让咱俩怎么巡逻呢？就是，你们胡说！八仙楼里根本就没有吸血妖怪。小翠姑娘，我家主人约你一见。走，请。走，走。小翠姑娘，这边请。小翠姑娘，许久未见，我还以为你离开本县了呢。白姑娘说这话是什么意思啊？元丰最近为了破干尸案，绞尽了脑汁。我一直劝他，小翠姑娘孤身一人不容易，应该好好关照你。但是他分身不暇，我跟元丰关系又比较亲密，就带他前来探望你，虚情假意。这些人是白锦绣派来的。白姑娘既然叫我来这儿，是有什么话要说吧？你觉得一个人可以死两次吗？这怎么可能？从前有一对母女，父亲去世以后，母亲和他相依为命，他们只想靠自己的双手过上平静的生活。可是别人就是不肯放过他们。小翠姑娘，想必此时对我充满了同情吧？家父去世的早。我娘和我相依为命，我们只求靠自己的双手换来两餐一宿。可是就连这么卑微的希望，老天都不允许。我娘平日与世无争，可是有个恶霸狗仗人势，想要强占我娘，我娘不从，他就天天来捣乱。哼哼哼！你不看看这谁的地盘，想在这摆摊，你娘没问过本大爷？哈哈哈哈哈！看什么？滚！我娘和我下跪求他，他非但不肯收手，反而变本加厉。而那些旁观的人，竟然没有一个人肯站出来为我们母女说话，就这么眼睁睁的看着我们受欺负。他们欺负你是他们不对，但你不能因为这样就要杀人家呀！杀他？我们一介女流，哪有能力杀他？你知道他被雷劈死的那天吗？你知道我有多开心吗？老天终于来收他了！刚才那个震天雷也太猛了吧！我还以为要下雨呢，谁知道把人给劈了。我不想想他做了那么多坏事，劈死他也是活该的。就是啊，可惜他命大，竟然没有死。那天。我躲起来哭了整整一夜。我在想，总有一天，我要让这些人都付出代价。你来这里征当县令的原因不是元丰，是为了报仇。这仅仅只是一个开始。我要让那些欺负过我们母女的，那些见死不救的，通通都去死。老天不收他们，自有人会收了他们。听说你最近一直在查干尸案，我劝你还是省点力气吧。就凭你的智力和修为，你这么做会害死元丰的。那又怎么样呢？你要是有真凭实据，就拿出来呀。要是没有，可不能冤枉好人啊。你这个司招老张，还挺有名气的，不过都是臭名。他做了小混混十几年，平日欺男霸女，无恶不作。这次他死了，开心的比难过的还多
，而且他死了还不止一次。这份案卷上也有记载，他曾当街被雷劈，围观者无不拍手称快。但其实他只是被雷劈晕。正当仵作以为他死了，要登记入册的时候，他突然就站起来了，拍拍屁股就走了。所以他变本加厉，做了更多的坏事。从强，啊啊！其他的死者也有这样复杂的经历吗？嗯，那倒没有。其他的死者除了在死法上有共同点，都是被人吸干全身血液而死的，职业、性格、经历都完全没有相同的地方。死法一致，八成是同一个人干的。哎，可是他这个犯案动机是什么？如果混混老张的死是有人寻仇，那当然一定有共同的仇人。哎，你干嘛你？谁让你抢我的话呢？我，哎，哎，我，你，莫名其妙。我偷偷看过那个老张的尸体，跟之前那些变成干尸的人一模一样。怎么才能找到白锦绣杀害他们的证据呢就在案发现场的井里面，还阴森森的对我笑。哎呀，元丰，你还不明白吗？他现在就是要回来报复当年欺负他的那些人。小翠，会不会是你之前虚耗过度、精神恍惚呢？锦绣在井里，这怎么可能啊？你为什么就是不肯相信我呢？真的要提防他秦大哥，你是不是也已经知道了？你都知道对不对，小翠？我已经留意你很久了，从蒋万户的案件开始，我就一直留意。欠了很多赌债。我发现你跟正常人不太一样。啊，这边，这边。你为什么知道基因器能对付狼妖啊？你不饿吗？你吃。<笑>你能够感应到妖怪的存在，也知道基因器能够降狼妖。一定跟我一样是个重要师，对不对？不过，你可要当心啊、哦，那个白锦绣，我怀疑那个白锦绣是个妖啊！啊！哎，上次安丫出事的时候，王元峰拿了我的回旋镖去用，结果恰巧给弄坏了。我那个回旋镖只是法器，我发现被人跟踪了
看那个身形好像是白大人。一般人是没有能力把他弄坏的，而且啊，他还想要借按压那个案子来杀我灭口。嗯。总之啊，这个人一定有问题，只是我现在还找不到证据。小翠，你可千万要小心那个白锦绣啊！我知道你小心翼翼的，就是不想暴露你捉妖师的身份。嗯。但这事如果让他知道。他肯定不会放过你的。嗯，其实啊，我早就觉得他是个妖怪了，只是没人相信我。我相信啊，我一定要收集足够的证据，把他绳之于法。哎，谢谢啊。嗯，吃口西瓜。摔着没有？今天谁当姐？这什么东西？我能摔死姐姐啊！哎呀，姐你坐，你坐，你坐，你坐。这谁干的？这么不像话！坐坐。哦，今天是冼风华当值，你你说这小子太不像话了，该他当值打扫，我跑哪儿去了？这是？就是，太不像话了！摔坏姐姐了吧？哎呀，姐别生气啊，等他回来，我好好揍他一顿，替哎呀姐出气，好不好？就是吧。怎么？冼风华他不在啊？他一大早就出去了，出去查什么干尸案？都说是妖怪杀人，他哪儿查去？我看他多半是想偷懒，就是。嗯嗯。不许你说钱风华，他说不定真的去查案了呢。他也没有你们说的那么没用啊，说不定人家真去查案了呢。哎呀，姐，我怎么觉得你以前不是这么说钱风华的呀？你总是说他又懒又蠢，又没用呢。其实钱风华也没有那么糟糕啊。还记得上一次哎呀姐出事？就是冼风华找来的糯米侠救的艾雅姐，说不定他对艾雅姐余情未了了。关键是谁？我不会是真的喜欢上冼风华这个蠢货了吧？我为什么会为他烦恼呢？鬼魂是我不对，他又救了我，我对他有点愧疚之情，这也很正常。钻入井中，现出井中怪脸，可是他既无人证也无物证。但是我跟他都相信，凶手一定不会止步于此。冼风华，你明明知道我喜欢糯米侠，还偏要扮成他的样子，啊？你说你扮成谁不好，你偏要扮成糯米侠干嘛？哼
Je sais pas plus, Yann. 